Entre tanto, en otros temas, en medio de una calorada discusión con un concejal del alcalde de Bucaramanga, terminó golpeando al cabilgante. Tras el incidente, el alcalde tuvo que ser trasladado a una clínica debido a una subida de tensión por la fuerte emoción del momento. Todo comenzó hacia las 8 de la mañana cuando el concejal John Jairo Claro del partido Alianza Social Independiente llegó a la oficina del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, para hablar acerca de la moción de censura contra la secretaria de Hacienda de la ciudad. Sin embargo, el concejal llegó con cámara. Su discurso experimental no me convence, no, alcalde. Tampoco. Usted, usted se sí, ha pegado a la policía. Esta mañana apenas atendí lo que teníamos programado, con mucho gusto lo atendí. Y él entró, y yo como soy desprevenido, porque en mi conciencia no hay cargas emotivas de, de que la ciudadanía me tenga que endilgar algo. Entonces venía con un camarógrafo. Según el mandatario local, Claro empezó a increparlo acusándolo por un supuesto hecho de corrupción en el que está involucrado un hijo suyo y reaccionó de manera violenta, primero a los gritos y luego propinándole un golpe. Tanto sus asistentes como la seguridad del alcalde Bumangués se vieron en aprietos para calmar los ánimos. No es así. ¿Cuánto tras la discusión que dejó al alcalde en la clínica por la fuerte emoción, el primer mandatario bumangués afirmó que todo se trató de un plan para causar en él esa reacción. Voy a hacer un curso mental para poder controlar eso y prometo no volver a reaccionar así. Hernández sufre una fuerte oposición por parte de un grupo de concejales, lo que le ha valido numerosos enfrentamientos subidos de tono con los funcionarios. Eso es verdad, Mauricio, no es la primera vez que el alcalde de Bucaramanga se ve envuelto en escándalos por cuenta de su carácter, es un ser humano, eso se entiende, eh, explotó cuando le hablaron de su hijo, aquí hubo una provocación bastante notoria y pues él no se contuvo, pero es el alcalde, no debe perder los estribos así, fuera de eso su salud está en juego y me gustó mucho el mensaje que dejó al final, yo sé que su análisis va a ser mucho más profundo que el mío, <risa> pero me gusta que él diga voy a hacer algo, voy a hacer un tratamiento para no volver a perder la calma de esa manera, se va a enfermar. Se enfermó, se enfermó, se lo llevaron para la clínica, se, enfermó, se va a enfermar, no alterado, se enfermó y no es la alterado. primera vez que se enferma. Digamos que aquí hay una cosa de forma y una cosa de fondo, y una pregunta, no una certeza de fondo. En el tema de forma es evidente, pues por una parte, que el alcalde no vio recibir al concejal en su propia casa, que vayan a su despacho y allá discutan lo que tienen que discutir. En segundo lugar, recibir al concejal con las cámaras tampoco era una buena decisión. Obviamente, ya cuando las cámaras están rodando, que no era un, solo una, sino dos o tres, ya con las cámaras rodando puede pasar cualquier cosa. Ustedes ven eh, 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 la conversación, no alcanzan a ver ustedes en la nota, la conversación arranca muy tranquilamente. El alcalde incluso empieza un poco de manera displicente como a desafiar al concejal a ver usted de qué me viene a hablar, pues o cómo es que es la cosa y se empieza a calentar la conversación cuando el concejal le recuerda que él tuvo que el alcalde tuvo negocios con Freddy Anaya Freddy Anaya es un ex representante del movimiento Opción Ciudadana muy polémico en la ciudad de Bucaramanga muy polémico en la ciudad de Bucaramanga y el alcalde termina diciendo pues sí tuve negocios con él y qué y es en ese momento justamente cuando el concejal le dice algo de su hijo le dice que está metido en una junta directiva y le mencionan al hijo y el alcalde pierde por completo los estribos. Ustedes vieron la reacción. Es la mención del hijo la que termina generando ese tipo de, de reacción. Por supuesto, la cosa de forma, que no se altere, que se calme, que no reciba en la casa, que no tenga de por medio cámaras. ¿Y el hijo qué? No sabemos a qué junta directiva se refería el concejal, pero el hijo del alcalde, el señor Luis Carlos Hernández, hijo del alcalde Rodolfo Hernández, tiene ya sus antecedentes para mucha parte de la opinión pública bumanguesa. Por ejemplo, hubo un contrato de basuras, ustedes lo habrán eh, oído en medios, aquí lo registramos alguna vez, hubo un, una licitación para eh, hacer un contrato de 250 millones de dólares para el manejo de residuos sólidos en un basurero de Bucaramanga, que una firma que se llamaba Vitalogic, o se llama Vitalogic, estuvo a punto de ganarse apareció 
un contrato del de hijo del alcalde con esa firma, según el cual recibía una suma millonaria de millones de dólares también, si terminaba el contrato siendo favorecido y la firma siendo favorecida, es decir, como una especie de contrato de lobby frente a la alcaldía de su propio padre. La Procuraduría terminó interviniendo, la Procuraduría dijo, aquí no me suena bien esto, esto hay que postergarlo, esto no se puede otorgar y no se terminó entregando esa licitación. Vitaloyek terminó demandando al municipio de Bucaramanga y están en este momento haciendo una especie de conciliación que le termina costando al municipio de Bucaramanga más de 500 mil millones de pesos la famosa demanda si termina ganando Vitalogic. Es decir, el hijo del alcalde no está limpio de cualquier sombra, la Procuraduría terminó mostrando el presunto contrato de corretaje o el contrato de comisión, si se lograba un éxito y por eso es que mucha gente en Bucaramanga, incluidos medios prestigiosos como Vanguardia Liberal, termina diciendo, aquí el hijo se las trae el alcalde termina en muchos casos defendiendo al hijo y ustedes ven cómo se exalta el alcalde cuando le mencionan al hijo, una cosa la forma otra el fondo y una cantidad de preguntas sin responder